Aaron Bounds from Zanesville, Ohio, with us. Is Zanesville, Ohio, with us for our youth convention this year? For notre convention de jeunes cette année. And I believe he has a word from the Lord. Et je crois qu'il a une parole de la part du Seigneur. And I believe. Hang on now. Attendez. If you're a guest with us, if, if this is your first time. Et je crois que si vous êtes visiteur parmi nous et que c'est votre première fois In an apostolic environment, dans un environnement apostolique like this, comme celui-ci, je veux vous encourager à, à atteindre et de prendre plaisir et de recevoir ce que le Seigneur a pour vous. God has for everybody here tonight. Dieu a quelque chose pour nous. Amen. Amen. Well, He's got to get up early in the morning. Uh, il a été, il est debout depuis trop tôt le matin. We're gonna let him come and preach the word of the Lord to us. Nous allons le laisser venir prêcher la parole du Seigneur. One more time, let's make brother Aaron Pounds welcome to this pulpit. Psalm 23. You people are really something. Vous êtes vraiment quelque chose. You really are. God's doing something great among you. Vous êtes vraiment merveilleux et Dieu fait de grandes choses parmi vous. There's something special about the Atlantic District. Il y a quelque chose de spécial au sujet du district Atlantique. And thank God for your history. Et on remercie le Seigneur pour votre histoire. But your greatest days are ahead of you. Mais vos meilleurs jours sont au départ de vous. Oh, let somebody shout amen. amen. Praise God. Gloire à Dieu. Psalms 23 and 1 says, The Lord is my shepherd. I shall not want. Le psaume uh, 23 et le deuxième, uh, le premier verset nous dit, L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. He maketh me to lie down in green pastures. Me fait reposer dans de verts pâturages. He leadeth me beside still waters. Il me dirige près des eaux paisibles. He restoreth my soul. Il restaure mon âme. He leadeth me in paths of righteousness for his name's sake. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verse 5 says thou prepares the table before me. Verset 5 tu dresses devant moi une table. In the presence of mine enemies. En face de mes adversaires. Thou anointest my head with oil. Tu anointest ma tête. My cup runneth over. Et ma coupe déborde. Surely goodness. Oui le bonheur. And mercy shall follow me. Et la grâce m'accompagneront. All the days of my life. Tous les jours de ma vie. And I will dwell in the house of the Lord forever. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tonight I would like to preach to you on this subject. Et ce soir je voudrais vous prêcher sur ce sujet. My cup. Ma coupe. Runneth over. Debord. My cup. Ma coupe runneth over. The ball. Somebody shout, my cup, my cup. runneth over. My cup. Amen. If you want that to happen, would you clap your hands and shout? You may be seated. Not sedated. <laughs> Those are some comfortable chairs you're in. Vous êtes dans des chaises confortables. Several years ago, my father had a dream. Il y a quelques années, mon père a eu un rêve. And in his dream, there was a silver shining semi-tractor trailer truck. Et dans son rêve, il y avait ce camion à, à moitié en, en, en argent et priant. It pulled up to the home where we lived. Et c'est entré à, dans notre demeure où nous vivons. In fact, the trailer into our driveway. Et cette remorque a reculé à, dans notre à, stationnement. My father, with interest, went to the tractor trailer. Et mon père, à, à, avec curiosité, est allé vers à, ce tracteur, ce camion. 
unlatched the back door and looked what was inside. A ouvert les portes en arrière et a regardé ce qui était à l'intérieur. He said it was absolutely everything that he needed. Et il a dit qu'il y avait absolument tout ce dont il avait besoin. And he said to himself in the dream, I wonder who's driving this tractor trailer. Et il se dit dans le rêve, je me demande qui conduit ce camion. So he walks up to the to the cab where the driver would be. Il est allé vers la cabine où se trouverait le conducteur. Steps up to, to the step and looks to the window. Et il est monté sur la marche à regarder vers la fenêtre. And there was an angel behind the wheel. Et il y avait un ange en arrière du volant. And the angel said, "This is the daily load of benefits which the Lord has sent you today." Et l'ange lui dit, ça c'est le c'est 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 une charge journalière de tes de tes besoins de de tes bienfaits que Dieu a fait pour toi. Psalm 68 says that blessed be the Lord who daily loadeth us with benefits. Et le psaume 68 nous dit béni soit l'Éternel qui nous donne des bénédictions quotidiennement. How many believe tonight that God has benefits for his people? Combien croient que Dieu a des bénédictions pour son peuple? How many still believe that healings can happen among us today? Combien croient encore que la guérison peut arriver In Hebrews chapter 12, dans Hebreu chapitre 12, it's the chapter of the Passover. C'est le chapitre de la Pâque. In verse 2 says, "This month shall be unto you the beginning of months." Et le verset 2 nous dit que ce mois sera le le premier mois de de l'année. It shall be the first month of the year to you. Ça sera le premier mois de l'année pour toi. Speaking to all the congregation of Israel, saying, "In the tenth day of this month, they shall take to them every man." Somebody say, "A lamb." Et parlant au peuple d'Israël, disant que chaque famille prendra pour elle une un agneau. According to the house of their fathers, a lamb. Somebody shout, "A lamb." Selon chaque maison ou chaque famille, chacun aura une brebis. Que chaque que tout le monde dise une brebis. Brebis. For a house, one lamb for a house. Une brebis par famille. He goes on and says, and if the house will be too little for the lamb. Et il continue en disant que si la maison était trop petite pour un agneau. And it reads at the end. It says, "Make your account for the lamb." Somebody shout, "The lamb!" Et à la fin, ils disent que que chacun pour se pouvoir un agneau que tout le monde dise un agneau. Leads to chapter five, or verse five, where it says, "Your lamb." Et au chapitre cinq, il dit votre agneau. I remember being in high school, a high school student. Et je me rappelle alors que j'étais au secondaire comme un élève. And the teacher went out around the room asking people about their faith. Et le professeur allait à travers la salle demandant aux gens au sujet de leur foi. So would respond, I'm a Christian. Quelqu'un va répondre, je suis chrétien. Some said they're atheists. Et d'autres disaient qu'ils étaient athées. Some said they're agnostic. D'autres disaient qu'ils étaient agnostiques. Which believe there's a God out. Somewhere there's a God somewhere. Qui croit qu'il y a un Dieu quelque part? But can I tell you tonight, it has never been the will of God to believe in a God. Et je laissez-moi vous dire que ça n'a jamais été la volonté de Dieu de croire qu'il y a un Dieu. It is His will for Him to become not just a God but the God. Mais c'est sa volonté que non pas seulement d'être un Dieu mais d'être le Dieu. He doesn't only want to be a lamb. Il ne veut pas juste être un agneau. Or the lamb. Ou l'agneau. A God. Un Dieu. Or the God. Ou le Dieu. He wants to be your God. Il veut être ton Dieu. He wants to be your lamb. Il veut être ton agneau. I come to preach to you this evening. He's a personable God. Je viens te prêcher cet après-midi qu'il est un Dieu personnel.
soir. Before we leave here, he's going to heal some. Avant que nous quittions, il va guérir quelqu'un. He's going to feel some. Il va remplir certains. And he's going to deliver some. Et il va délivrer certains. You come in broken, but you're going to leave healed. Tu es venu ici brisé, tu vas partir guéri. You come empty, but he's going to fill you before you leave this building tonight. Tu es venu vide, il va te remplir avant que tu ne quittes cette partie ce soir. You come bound, but he's going to set you free. Tu es venu
Tu vois ma tête d'huile. <rire> Le, la houlette et le bâton le rassurent. He's on my right and 
he's on my left. Il est à ma droite et il est à ma gauche. He's on in front of me. Il est tout en avant de moi. He's on the top of me. Il est au dessus de moi. Running all over me. C'est qui coule par partout sur moi. I need a couple more guys to help me. Hey, hey, come, on, you know, come on, come up here, get you. Are you okay out there? Hey, hey, okay, Watch this. Come hey, on. Hey, God, let's just see. You've got goodness and mercy following you. Vous avez la, la grâce et la bonté qui le suit. Just in case you have a weak day and you slip up, he said, I've got mercy waiting. And he said, I will dwell in the house of the Lord forever. Je demeurerai dans la maison de l'Éternel pour toujours. Watch this, there's other verses. I'm talking about benefits right here. Ouais, je parle des bienfaits. Il y a d'autres versets ici. He said, there's an angel. Il a dit, il y a un ange. That are encamped around them. Qui campe autour d'eux. That fear him. That means an angel with a sword drawn. Ceux qui le craignent. Walk around, walk around. Marche autour de lui. Go ahead, walk around. You go around all of them. That's all right. Every day you get up. Chaque jour. He's on my right. He's on my left. He's on my front. He's on my back. He's over me. Il est à ma droite, à ma gauche, par-dessus moi. He's trying to see you. He's trying to see you. The hope of glory. Il est fait de tenir l'espoir de gloire. And in the New Testament, it says he's put on. Il y a quelques années. The Lord dealt with me. You may be seated. Que le Seigneur a, a fait affaire avec moi pour vous asseoir. I was preaching on a Sunday morning at my local church. Je prêchais un dimanche matin à mon église locale. And while I was in the anointing. Lorsque j'étais sous l'onction. The Spirit of the Lord moved up on me. L'Esprit du Seigneur a bougé sur moi. He said next Sunday night call for a healing service. Il a dit le dimanche soir prochain fais un service de guérison. I'm going to heal everybody that needs a healing that'll be in that service. Parce que je vais guérir tous ceux qui vont dans ce service et qui auront besoin de guérison. While the anointing was still on me. Et lorsque l'onction était encore sur moi. I said I want you to get every sick person that you can. Et je leur ai dit amenez tous les malades que vous pouvez. I don't care how great the sickness. Peu importe combien grand est la maladie. Bring them to the house of God and the Lord is going to heal them. Amenez les à la maison de Dieu et le Seigneur va les guérir. They believed it. Ils l'ont cru. After the Holy Ghost lifted up, oh my God, what have I done? Après que le Saint Esprit soit parti, ils disent, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? What if somebody comes to that service? Et si quelqu'un venait dans ce service? And they die of cancer. Et qu'ils meurent d'un cancer. And they don't get healed. Et qu'ils n'ont pas leur guérison. They're gonna say, oh that young preacher. Ils vont dire, oh ce jeune prédicateur. At least he's got passion. Au moins il a la passion. But every time I'd go to prayer, mais chaque fois que j'allais en prière, the Holy Ghost would confirm it. Le Saint Esprit allait le confirmer. The next Sunday night, the auditorium where our pastor was filled, et le dimanche soir prochain, l'auditoire était rempli with neighbors and friends and family members, avec des voisins, des amis, des membres de famille that needed a miracle in their life, qui avaient besoin de miracles dans leur vie. And I remember when I was preaching. Et je me rappelle lorsque je prêchais. I said, "There's more, there's more needs in this room than I have time to lay hands on." Et je dis, il y a plus de besoins dans cette salle que je n'ai pas le temps de poser la main à chacun. I said, "I'm going to give a word of faith." Mais je vais donner une parole de foi. As Jesus did with the ten lepers. Comme Jésus a donné aux dix lépreux. And when I give a word of faith. Lorsque je donne la parole de foi. As 
the step of faith. Et, uh, uh, au pas de la foi. Get out of your seat. Uh, sors de ta place. And the Lord will heal you. Et Dieu va te guérir. I'd only preached about 15 minutes. Je n'ai prêché que pour 15 minutes. And I felt a witness of the Holy Ghost come in that room. Et j'ai ressenti le témoignage du Saint Esprit entrer dans cette salle. And when they begin to step out of their seat. Et lorsqu'ils ont commencé à quitter leur siège. People were healed all over that building where I pastored. Les gens étaient guéris dans toute cette bâtisse où je suis pasteur. And the same thing I feel that night. And the same thing I feel tonight. Et la même chose que je ressentais ce soir là, c'est ce que je ressens ce soir ci. Hallelujah! Hallelujah! The Lord's going to heal you before this service is over. Le Seigneur va te guérir avant la fin de ce service. Somebody shout my cup. Que quelqu'un crie ma coupe. My sickness. My My soul, my name, my family, my family, my situation, my situation, my Jesus cares about me. My Jesus is talking to me. When I looked to my right that night, lorsque je regardais à ma droite ce soir-là, there was a lady on this side of the church. Il y avait une dame de ce côté-là de l'église. Who had never been in our church. Qui n'a jamais été dans notre église auparavant. She had been diagnosed with lung cancer. Elle a été diagnostiquée avec un cancer de poumon. The doctor has sent her home. Et le docteur l'avait renvoyée à la maison. Said we've done all that we can do. Disant qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire. You need to make peace that you're going to die within six months. Tu dois te préparer parce que tu dois, tu vas mourir en six mois. She had called her family in. Elle a appelé sa famille. She had given them the dishes. Elle leur a donné les les toutes les assiettes. Towels and keepsakes. Les, 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 les êtres humains et toutes ces choses. But she came to church that night. Mais elle est venue à l'église ce soir-là. Her neighbor had knocked on her door and said, "Would you come to church? We believe God can heal you." Et son voisin a frappé à sa porte disant, "Nous croyons que Dieu peut te guérir. Viens à l'église." And when she stood in that church with just a little a, a little hat on because she had no hair. Elle était dans, dans l'église avec un petit chapeau parce qu'elle n'avait plus de cheveux. From the chemotherapy. Suite à la, à la, à la chimiothérapie. But when she stepped out of that seat, Mais lorsqu'elle est sortie de ses chaises, she told me later, elle m'a dit plus tard, it felt like fire burned all the way through my body. Ça sentait comme le feu qui brûlait tout à travers mon corps. You already know the rest of the story. I can, I can assure you. Vous connaissez le reste de l'histoire, je vous assure. She went to the doctor the next week. Elle est allée chez le docteur la semaine suivante. And he said, "Ann, I don't know what's happened to you." Et il a dit, "Ann, ah, je ne sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé." But there's no cancer in your body. Il n'y a plus de cancer dans ton corps. That was nine years ago. Now she has long blonde hair. Elle est encore en vie en église avec des longs cheveux blonds. Because of my cup. Parce que ma coupe. The music would come. The music would come. It was just over eight years ago. Il y a environ huit ans. That my wife wakened me in the middle of the night. Que ma femme m'a réveillé au milieu de la nuit. She was only 29 weeks pregnant with our third child. Elle n'était que 28 semaines enceinte avec notre troisième enfant. She said, "Aaron, my water is broken." Elle a dit, "Aaron." Mes, mes os sont brisés. I rushed her to the hospital. Je l'ai amenée à l'hôpital. They said yes, your water has broken and the baby is on the way. Et ils ont dit oui, tes os sont brisés et le bébé est en, en chemin. There was something called myconium in the womb. Il y avait quelque chose appelé myconium dans le ventre. They said the baby was under much distress. Et ça dit que le bébé était sous beaucoup de détresse. 
They rushed her through into an emergency cesarean. Et on l'a ramenée rapidement dans une uh, césarienne urgente. And took the baby from her womb. Et, et ils ont sorti le bébé de son ventre. When they put, placed the baby in the NIC unit. Lorsqu'ils ont uh, placé le bébé dans cette unité. While in there, I asked the doctor. Et alors qu'il était là, j'ai demandé au docteur. How's my baby? Comment va mon bébé? The doctor says she's not good. Et le docteur a dit elle ne va pas bien. They told my wife that she would not live. Ils ont dit à ma femme qu'elle n'allait pas vivre. She had less than 20% oxygen in her blood. Elle avait moins que 20% d'oxygène dans son sang. More than 90% carbon dioxide in her blood. Plus de 80% de monoxyde de carbone dans ce dans son sang. Her lungs. Et ses poumons. Were not working. Ne fonctionnaient pas. And an old song came to me. Et une vieille chanson est venue vers à moi. And I stepped to that incubator where she was. Would you throw a picture of my little girl up there? Je suis allé dans cet incubateur où elle était. She was three pounds, ten ounces. Elle était trois livres seulement. And I sang an old song, just me and her. Et j'ai chanté une vieille chanson, juste moi et elle. The words go, I feel the touch of a hand so kind and tender. Oh, je me sens la touche d'une main. Leading me through paths I must try. Et qui me dirige vers un chemin. I have no fear. Je n'ai pas de crainte. For Jesus walks beside me. Parce que Jésus marche à côté de moi. For I'm sheltered safe within the arms of God. Parce que je suis couvert et safe dans les mains de Dieu. When I said that, lorsque j'ai dit cela, I've never seen one before and never seen one since. Je n'ai jamais vu un avant, je n'ai jamais vu un depuis. But an angel stepped up to that incubator. Mais un ange s'est approché de cet incubateur. And stuck his hands through the holes of the incubator and lifted into her body. Et il a mis ses mains dans cet incubateur et a élevé ce corps. I began to weep and cry. J'ai commencé à pleurer. Because I said, my God Et parce que dit, Mon Dieu knows where I'm at. Sait où je suis. The angel disappeared. A disparu. I'm wiping tears from my eyes. Je suis les larmes de mes yeux. And I knew that God had healed my little girl. Et je savais que Dieu avait guéri ma petite fille. I didn't tell a doctor. Je ne l'avais pas dit au docteur. I hadn't told a nurse. Je ne l'avais pas dit aux infirmiers. My wife was still recovering. Et ma femme était en train de se remettre. But when I stepped out of the intensive care unit, lorsque je suis sorti de cette unité de, de soins intensifs, my telephone rang. Mon téléphone a sonné. And a man by the name of Jean. Et, et un homme qui s'appelle uh, Jean. He prays in our church every day from 6 to 7 in the morning. Il prie dans notre église chaque jour de 6 heures à 7 heures le matin. He said, Pastor. Il a dit, Pasteur. I was praying for your baby girl this morning. Je priais pour, ta, pour ton bébé ce matin. And the Lord gave me a vision. Et le Seigneur m'a donné une vision. He said, I saw a group of angels in the intensive care unit with her. Il dit, j'ai vu un groupe d'anges dans l'unité de soins intensifs avec elle. He said, Lorsque j'étais juste un petit garçon, 
Je savais que j'avais besoin du Saint Esprit pour aller au ciel. My brother received it before I did. Et mon frère l'a reçu avant que je ne le reçoive. So I was slipping to his bedroom at night. Donc j'allais dans sa chambre la nuit. Because I knew he had it and I did not. Parce que je savais qu'il l'avait et moi je ne l'avais pas. And I said to myself, if the trumpet sounds, et je disais à moi-même que si la trompette sonnait, I'm gonna grab his foot. Amen. Je, vais, je vais tenir ses jambes. Amen. <laughs> But there came a time in my life Mais il est venu un temps dans ma vie that I realized my brother's experience wasn't good enough. Que j'ai réalisé que l'expérience de mon frère n'était pas assez bon. And my youth pastor's experience wasn't good enough. Et que l'expérience de mon pasteur de jeunes n'est pas suffisante. And my parents' experience wasn't good enough. Et l'expérience de mes parents n'était pas suffisante. I had to go get it for myself. Je devais aller le prendre pour moi-même. And I remember in 1987. Et je me rappelle en 1987. I got out of my seat. Je suis sorti de mon de ma place. And I made my way down to the altar. Je me suis rendu jusqu'à l'autel. And I lifted my hand. J'ai levé mes mains. And when I did, et lorsque je l'ai fait, the Holy Ghost came upon me. Le Saint Esprit est venu sur moi. Tears began to run down my face. Et des larmes ont commencé à couler de mon visage. And I started speaking in a heavenly language as God gave me the ability to speak. Et j'ai commencé à parler dans une langue céleste comme Dieu me permettait de le faire. And I started worshiping. Et j'ai commencé à adorer. It gave me so much joy. Ça m'a donné tellement de joie. Look at your neighbor and say, God. Was to fill you with the Holy Ghost. Regarde ton voisin de lui, Dieu va te remplir du Saint Esprit. Just like He did His disciples. Comme il a fait pour ses disciples. And Mary, the mother of Jesus. Et Marie, la mère de Jésus. On the day of Pentecost. Au jour de la Pentecôte. Somebody shout, and they were all filled. Que they were all filled. Ils étaient tous remplis. With the Holy Ghost. Du Saint Esprit. And began to speak with other tongues. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. That means the ability to speak. Ça veut dire que l'habilité de parler. I come to tell everybody in this room. Et je viens dire à tout le monde dans cette salle. As 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 Paul said to John's believers. Comme Paul a dit aux croyants de Jean. Have you received the Holy Ghost since you believe? Avez-vous reçu le Saint Esprit depuis que vous avez cru? And if you've realized something's missing in your life. Et si tu réalises que quelque chose manque dans ta vie. It is the Holy Ghost. Le Saint -Esprit. But God's going to satisfy you before you leave this room tonight. Mais Dieu va te satisfaire avant que tu ne quittes cette salle ce soir. If you've never spoken with other tongues, you're about to right here in this building. Si tu n'as pas encore parlé en langue, tu vas le faire ici dans cette bâtisse. Somebody shout Amen. Et quelqu'un crie Amen. I want you to look at your neighbor and I want you to ask them this question. Je veux que tu regardes ton voisin et que tu lui poses cette question. I want you to ask them, do you need a miracle in your life? Do you need a healing in your life? Ask somebody near you, say, have you ever spoken in other tongues? Demande à quelqu'un proche de toi, as-tu déjà parlé en d'autres langues? Amen. Respond back to them. Do you have anyone near you? That says I have never spoken other tongues. Would you have? Would you raise your hand? Si vous avez quelqu'un à côté de vous qui a dit qu'il n'a pas encore parlé en langue, levez votre main. Come on, raise your hand. Allez, levez votre main. I see hands going up around the building. Je vois des mains qui s'élèvent dans la bâtisse. I want every head bowed and every eye closed. Que toutes les têtes se penchent et que tous les yeux se ferment. If you're here right now and you need a healing of a sickness in your body. Si vous êtes ici maintenant et que vous avez besoin d'une guérison dans votre corps. I want you to raise your hand. Je veux que vous levez votre main. Oh God. Oh Jesus. In the name of the Lord Jesus. Le nom du Seigneur Jésus. If you're here tonight and you need an emotional healing such as depression, fear, anxiety, insomnia. Si tu es ici et que tu as besoin d'une guérison émotionnelle, la dépression, l'anxiété, l'insomnie. I want you to raise your hand. Je veux que tu lèves ta main. If you're here and you're fighting suicide, I want you to raise your hand. Si vous êtes ici et que... If you're here tonight and you have never spoken in other tongues as the Spirit gave you utterance, I want you to raise your hand. Si vous êtes ici et que vous n'avez jamais parlé en langue comme l'Esprit vous donne de vous exprimer, levez votre main. Hallelujah. 
nearly half of the congregation has raised their hand tonight about a need in their life. Parce que la moitié de la congrégation a élevé leurs mains ce soir et a un besoin dans leur vie. Hallelujah. If somebody near you, near you, said they need the Holy Ghost or they need a healing, I want you to bring them to the front right now. Come on, all of you, make your way. À côté de vous, qui I want every minister, every altar worker that can to come up here in line, right down the front. Leave some space for the altar workers to come here to the front. All over, I want every minister. Hallelujah. Every minister, every pastor. Tous les ministres, tous les pasteurs, tous les travailleurs à l'hôtel viennent et qui se mettent en ligne à l'avant de cet hôtel. Hallelujah. Here's what we're going to do. We have not quenched the spirit. Voici ce que nous allons faire. Nous n'avons pas éteint l'esprit. The Lord is going to touch you mightily tonight. Le Seigneur va vous toucher puissamment ce soir. Hallelujah. How many believe the healer is going to move in this room? Combien croit que le guérisseur va bouger dans cette salle? Praise God. Here's what we're going to do. Voici ce que nous allons faire. We're going to repent all over this building and ask God to forgive us of our sins. Nous allons nous repentir partout à travers cette bâtisse et demander à Dieu de nous pardonner de nos péchés. I want every saint, every guest, je every veux, minister. Je veux que tous les saints, tous les invités, tous les ministres. When you begin to pray, I want you to pray just like you talk to me. Et, et comme vous commencez à prier, je veux que vous priez comme si vous me parliez. And begin to ask God for forgiveness of everything that you've done wrong. Et que vous commencez à demander à Dieu pour le pardon de tout ce, ce que vous avez fait. Amen. Would you do that? I want you to bow your heads, begin to pray all over this building, every person in the building. Que chaque personne dans la bâtisse, on penche nos têtes et on commence à prier. Lord, I'm asking you right now. Seigneur, je te demande maintenant même. To forgive us of our sins. De de nos péchés. Every thought that I thought. Toutes les pensées que j'ai pensées. Everything that I've said. Toutes les choses que j'ai dit. For every mistake I've made. Pour chaque erreur que j'ai commise. Oh God, I'm sorry for my sins. Seigneur, je suis désolé pour mes péchés. For my failures and my faults. Pour mes échecs et mes fautes. I'm asking you to forgive me. Je te demande de me pardonner. I need you tonight. J'ai besoin de toi ce soir. I need you tonight. J'ai besoin de toi ce soir. God, I want you to change my life tonight. Seigneur, je désire que tu changes ma vie ce soir. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Come on, that's it. Take time all over the building. I want you to pray earnestly. Come on, every young person, every adult. Come on, forgive us. Pray with insistence that the Seigneur nous pardonne. Come on, that's it, God. Forgive us for our sins and every mistake we've ever made, oh God. Pardonne nous de nos péchés et de toute erreur que nous avons commis, Seigneur. dans ces dernières années que je n'ai vu dans toute ma vie. So a man, last year, just simply came down the altar, 
His hand was crippled, couldn't move his arm just by simply saying the name of Jesus. Et j'ai vu un homme qui est venu à, à, à l'hôtel l'année passée avec ses mains comme ça, juste en prononçant le nom de Jésus. His crippled arm was healed. Et, et sa main sèche s'est et je me sens le guérisseur dans ces lieux ce soir. I'm going to speak a word of faith. Je vais prononcer une parole de foi. And when I shout hallelujah, lorsque je crie hallelujah, I want you to shout hallelujah. Je veux que vous criez hallelujah. And we're going to believe that everybody that needed a miracle is going to receive it at that very moment. Et nous croyons que tous ceux qui ont besoin de miracles vont le recevoir en ce moment même. Lift your hands. Elevons nos mains. By the authority of the Word of God. Par l'autorité de la parole de Dieu. And the power of the name of Jesus. Et la puissance du nom de Jésus. Be healed of every infirmity in this building. Soyez guéris de toute infirmité dans cette bâtisse. Receive ye your healing. Recevez votre guérison. Je veux que tout le monde arrête de prier pour une minute. 
minutes. Everybody in the building, I want you to stop praying. Chef, tout le monde, je veux que vous arrêtez de prier. Help me out the workers. I want everybody to stop praying. Dis à tout le monde d'arrêter de prier pour un moment. There's a harvest here tonight. We don't want to miss it. Il y a une moisson ici ce soir. Nous ne voulons pas la manquer. The Lord is going to pour His Spirit out just like the day of Pentecost. There's been a lot of fasting and a lot of prayer for Him to move tonight. He's about to move among us in the outpouring of His Spirit. Let me give you instruction. When you receive the Holy Ghost, the Bible says from the abundance of the heart the mouth speaks. La Bible nous dit que de l'abondance du cœur la bouche va parler. That's why when the Holy Ghost comes in your heart, c'est pourquoi lorsque le Saint Esprit vient dans ton cœur, you begin to speak in another language. Tu commences à parler dans une autre langue. As God gives you the ability to speak, comme Dieu te donne l'habilité de parler. Listen, don't worry about what it sounds like. Et ne te soucie pas de ce que ça sonne. Paul said that when you pray in the Spirit, Paul a dit lorsque tu parles en en esprit, your understanding is unfruitful. Et que ton what you do, you don't beg to get the Holy Ghost. What you've repented, lorsque tu te répands, it's just time to pray. C'est juste le temps de le louer. And then when God pours His Spirit out in just a moment, et Dieu va verser de son esprit dans un moment, He's going to give peace to some of you that's been struggling in your mind. Et il va donner la paix à certains d'entre vous qui luttent dans vos pensées. He's going to give joy to those that's been. Il va donner la joie à ceux qui ont été dans la tristesse. Et je vais vous dire, certains vont reprendre leur danse et leur cri. Dieu est en train de la restauration dans cette bâtisse. you to simply when we shout hallelujah you shout hallelujah and begin to praise him et la personne qui cherche j'aimerais que quand on crie hallelujah que tu cries aussi hallelujah que tu commences à l'adorer and the words that you do not understand let them come out of your mouth et les paroles que tu ne comprends pas laisse les sortir de ta bouche that is the baptism of the Holy Ghost et c'est là le baptême du Saint-Esprit lift your hands all over the building et mets les levées vos mains partout à travers la bâtisse